ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പണിക്കരെ താനാട് ഭാഗ്യവാൻ പണമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അതില്ലാത്തടുത്താണ് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ ആചിയാർക്കത് വെറുതെ തോന്നുന്നതാ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാതി ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് മക്കളാണ് എനിക്ക് കണ്ടില്ലേ തൻ്റെ ആൺമക്കളുടെ പണി ട്യൂറ്റോറിയലുകാരനും ഓട്ടോഷനക്കാരനും തമ്മിൽ ചാരായം കുടി അവന്മാരുടെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വയസ്സ് കാലത്ത് ഞാൻ പണിക്ക് പോകണം ഇളയ മകളാണെങ്കിൽ കെട്ടു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു എന്ന് വെച്ചാ ശ്രീധന തുകയ്ക്ക് ഞാൻ എവിടെ പോകും ഒക്കെ ശരിയാകുള്ളൂ നിങ്ങൾ വേജാറാവേണ്ടി ഈ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല ആചാരം മക്കളൊക്കെ പുറത്തു പോയതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടത് രണ്ട് തലമുറയ്ക്ക് സുഖമായി കഴിയാലോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സ് തുറന്നു ചിരിച്ചത് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വന്നു എന്റെ കർത്താവേ ഇനി പെരുന്നാള് കഴിയണത് വരെ കുഞ്ഞമ്മണി എങ്ങനെ കഴിയോ കുളിപ്പിച്ചുണ്ടായി ണല്ല കോഴിക്കൊരു മുഴ എന്താലോ പിന്നെ പിള്ളേ എന്ത് പണിയാണ് ഈ കാണിച്ചത് എന്താ അടുക്കളെ കംപ്ലീറ്റ് തൊഴുത്താക്കിയല്ല കുപ്പായോ മുത്തേടാക്കി ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്താണപ്പ ഇത് വീണ്ടും രണ്ടുപേരും തുടങ്ങിയോ യുദ്ധം എന്താ കുഞ്ഞമ്മണി ഉസ്മാനെ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു നീ ആണോടാ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ വൃത്തിയാടാക്കിയത് ഉമ്മാടെ തട്ടെ ഞമ്മളല്ല ഇപ്പം പറഞ്ഞു വരാ വേണ്ട വേണ്ട രണ്ടുപേരെ എനിക്കറിയാം പോ പോ ബാപ്പ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരാറായി വെളിയിലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട് ചെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോ കേക്കാം അതവിടെ വെച്ചിട്ട് പോ ഹലോ മറന്നുപോയി പെരുന്നാളായിട്ട് എല്ലാ പണിയും നീ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മക്കാവില്ല എന്താ ചെയ്യ പ്രായമിണിയായില്ലേ ഉമ്മ അവിടെ ഇരുന്നാ മതി എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തോളാം മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലിയെല്ലാം തീർത്ത് തന്നാ പോരെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലോ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒരുക്കി കാത്തിരുന്നല്ലോ അന്നിട്ട് ഒറ്റ മക്കളും വന്നില്ല ഇതും അതുപോലെ ആവോ ഉമ്മ നീ വെറുതെ കരുനാക്ക് പറയാതെ നസീറിന്റെ മൂത്ത മോൾക്ക് പതിനെട്ട് തികയും മുമ്പ് നിക്കാഹ് നടത്താനുള്ള തീർതി അവന് രണ്ടാമനും ഉമ്മറിനാണേ ബിസിനസിന്റെ തിരക്ക് മുന്താസിനും സുഹറയ്ക്കും വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ കെട്ടിയോമാരുടെ സമ്മതവും വേണം വല്ലപ്പോഴും വരാൻ കഴിയുന്നത് സലീമിന
നസീറായിരിക്കും ഹലോ ഞാൻ ഉമ്മയാണ് നസീറല്ലേ ഹലോ 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 എന്റെ വീട് താൻ കണ്ടില്ലേ മാളികയിൽ വീട് എന്തൊരു പ്രൗഢി കാറ് ജോലിക്കാര് ആവശ്യത്തിലേറെ പൊന്നും പണവും ഒരു കുറവ് മാത്രം ആരും കാണുന്നില്ല എന്റെയും പാത്തുവിന്റെ ഏകാന്തത കൂട്ടിന് മക്കളുണ്ടോ മരുമക്കളുണ്ടോ കുട്ടികളുണ്ടോ കളിയും ചിരിയുണ്ടോ മയ്യത്താകാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയും ഇന്ന് മക്കളെല്ലാരും എത്തുമല്ലോ പിന്നെ ഒരു മാസം കുശാല അവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കുറച്ച് വിഷമൊക്കെ തോന്നും പിന്നെ പയ്യ അത് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കോളും അല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കണം വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഈ വീടും സ്വത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിയണ ദുബായില് മക്കളെ കൂടെ പോയി സുഖമായി ജീവിച്ചൂടെ നീ കേട്ടില്ലേ പണിക്കര് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മിറ്റിട്ട് അങ്ങ് പൊയ്ക്കൂടെ മക്കളുടെ കൂടെ ഞാനും ആലോചിക്കാറുണ്ട് പണിക്കരെ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാളും മയ്യത്താവുന്നവര് എന്താ പോരെ മക്കളോടൊപ്പം പോവാന്ന് പറഞ്ഞ ബാപ്പയ്ക്ക് പെരുത്ത കലിയ മക്കളിവിടെ താമസിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി അതിനെങ്ങനെയാ കഴിയ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടോ പോവുക ഒരു കൂട്ട് വന്നതാ ദീപം ദീപം കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ എന്താന്ന കരുതി ഭാര്യെന്ന് പറഞ്ഞ അടിയിടിയും കൊള്ളുന്ന ഉപകരണമാണെന്നോ ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നതിൽ ബലം മരിക്കുന്നതാ എന്നാ പോയി മരിക്കടി മക്കളെ എന്താണിത് ഞാൻ അടുക്കളയിലൊന്നും പരതിട്ട് വരാം തൊത്തു നോക്കാൻ വല്ല ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ടിവിയുടെ മുമ്പിലായതുകൊണ്ട് ഇനി രാത്രി പത്ത് മണി ഏട്ടനാണോ ഈ പറയുന്നത് 
ഞങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഉമ്മാടെ എല്ലാ അസുഖം അതെങ്ങനെയാണ് ബാപ്പ എൺപത് വയസ്സാകുമ്പോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതൊന്നും അല്ല കണ്ടുപിടുത്തം കാണിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ബാപ്പാന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങട് ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടോ ആ അന്നിവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റുഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോളെ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ നിന്റെ ബാപ്പ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എന്നാ ഇതാരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ അതാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മാജിക് ചെറുപ്പക്കാരെ വയസ്സന്മാരാക്കുന്ന വയസ്സന്മാരെ ബാലന്മാരാക്കുന്ന മാജിക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ചെറുപ്പക്കാരാക്കി തരാം ീ <laughs> 
ഹൃദയം യമുനാ നദിയായി സ്വരജതിയുണരും മുരളീരവമായി നീ എൻ കനവിന്നേ കാന്തതയിൽ യവനി കനുറിയുമൊരനുപമ സഖിയായി കവിതയുണർത്തിയ കലമാനിനയായി മിഴിയിണ കവരണ മഴവില്ലഴകായി മധുഗണ മുതിരുമൊര സുലഭമലരായി വരുമോ എന്താ പഠിക്കട്ടോ ഈ ചായക്കടയിൽ ഒരു ചായ കുടിക്ക അത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ വൃത്തികെട്ട കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാന പണ്ട് മുതലേ ഞാനും ആചാരി ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാറ് അത് ഇപ്പൊ ഒരു ശീലമായി പോയി കേശവന്റെ ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉഷാറും ഇല്ല കേശവൻ ചത്തുപോയ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പണിക്കരേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബാപ്പാക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു നിലയും വിലയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കളഞ്ഞു കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ബാപ്പ മീൻ ചുമന്നിട്ടുണ്ട് കൊപ്ര കച്ചവടവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഈ തലമുറ അതൊക്കെ അറിയിക്കണോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് പഴയ ചില കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാത്തൊന്നും ഇനി വേണ്ട എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കെന്നല്ല എന്റെ കെട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമല്ല ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞേക്ക് വണ്ടിയെടു
ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബാപ്പയായിരിക്കും സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരാളുണ്ട് പുക വലിക്കൂല കള്ളു കൊടുക്കൂല അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കൂല ആരാന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ ബാപ്പ അല്ലാണ്ട് ആര് അങ്ങനത്തെ ബാപ്പാന്റെ മോന് എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ തനിക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടേ എന്താ വേണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടി കായ് കായ് ആരാടോ ആ പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം ഇന്നലെ രാത്രി സലിമിന്റെ മുറിന്ന് ഒരു ഒച്ചയെ കലക്കും ഞാൻ കേട്ടല്ല കൊച്ച കള്ളിക്ക് തോന്നിയതാവും വല്ല സേഡീസും ആണോ എന്ന് അറിയാനാ ഞാനും ബാച്ചിലറാ പോടോട ഇത് ലേഡീസ് എന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ആതിരാക്ക് നിക്കവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ നീ ആരാണെന്ന് എന്റെ സുഹൃത്താണ് പാപ്പ നൗഷാദ് വരവിലെന്തോ പന്തിയുടെ തോന്നുന്നല്ലോ അപ്പൊ നീ മാവോയിസ്റ്റാണോ തീവ്രവാദിയാണോ സലീമിന്റെ ബാപ്പയായിപ്പോയി സലീമേ പോലീസിനെ വീട്ടിൽ കയറ്റി നീ ഇറങ്ങുമല്ലേ പോലീസ് പിടിച്ച് അവനെ തല്ലി കൊല്ലൂലേ എന്തിനാ ഈ വിപ്ലവം ഒക്കെ ചിലര് കാശിന് വേണ്ടി വിപ്ലവം പ്രസംഗിക്കുന്നു പലരും കുടുംബം ഇല്ലാത്തവരും സമൂഹത്തെ മറക്കുന്നവരുമാണ് നമ്മുടെ മകൻ ഇതിൽ ഏത് കണത്തിപ്പെടുന്നവനാണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അവന് കാശില്ലേ ബന്ധങ്ങളില്ലേ പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇപ്പൊ അല്ലാപ്പ് മക്കളെല്ലാരും പുറത്ത് വീടും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ആയി സെറ്റിലായപ്പോ ഇനി അവർ നാട്ടിലേക്ക് വല്ലപ്പോഴെങ്ങാനും വന്നാലായി സലീമിനെങ്കിലും കൂടെ നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഇനി അത് അപകട എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവന്റെ നിക്കാഹ് നടത്തി നസീറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം ജോലിയും കുടുംബവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോ നേരെയാവും അവൻ പുറത്തു പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ സലീമിന്റെ ബാപ്പയായിപ്പോയി
എന്താണ്ട ഈ ഉസ്മാൻ മുതലാളിനെ കണ്ടാണ് മൈൻഡ് ഇല്ലാത്തത് ഉസ്മാൻ മുതലാളി എന്ന് അല്ല ആ പേര് മാറ്റി ഞാനിതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ള ആയിരത്തി രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയതാ ആദ്യ ആര് ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആദ്യ സ്ഥാപനം അതുകൊണ്ടാ പച്ച പിടിച്ചതും 
ഈ കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഇനിയും കേൾക്കണം മുതലാളി തേങ്ങ പിരിച്ച് കൊപ്പറാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടി വിറ്റ കേറ്റോടെ തുടങ്ങിയത് പിന്നങ്ങോട്ട് ബച്ചടി ബച്ചടി കേറ്റോ അല്ലായിരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അതുകൊണ്ട ഈ ചെറിയ സ്ഥാപനം വിറ്റ് കളയാത്തത് മനസ്സിലാട മരങ്ങോട ആചാരും മുതലാളി വന്നിക്കണ് മുതലാളി തുറക്കല്ലേ നമ്മൾ തുറക്കാം നമ്മൾ തുറക്കാം അല്ലോ കൂടെ ഓർന്നില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കൊപ്രയ്ക്ക് പഴയ പോലെ എണ്ണ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഉസ്മാനെ കൊപ്രയുടെ എണ്ണം കുറച്ചോ അതോ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് നീ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യോ മുതലാളി നമ്മൾ കള്ളൊന്നും കാണിക്കൂല കണക്കെല്ലാം കൃതി കൃത്യ അതറിയാവുന്ന കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് കള്ളം പറയുന്നതും മോഷ്ടിക്കുന്നതും ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർക്കുന്നതും കൊലപാതകവും സ്ത്രീ പീഡനവും പോലെ വലിയ കുറ്റമാണ് നമ്മളെ വെറുതെ സംശയിക്കല്ലേ അനക്ക് കാശിന് വരുത്ത ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രാരാധമാണ് അന്നെ കൊണ്ട് അരുതാത്തത് ചെയ്യിക്കണത് ആചാരെ ആചാരെ കാണാൻ തിരുമേനി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് തിരുമേനി ശാന്തിക്കാരൻ വളച്ചു കിട്ടില്ലാതെ കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയാം ഞാനിവിടെ അടുത്ത അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനാണ് അറിയാം അല്ല സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ മോള് രുക്മിണി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാം വർഷം പഠിക്കുക നല്ലൊരു വിവാഹാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണാർക്കാട്ട് സാമാന്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു തറവാട്ടിലെ പയ്യനാ ആവശ്യത്തിന് സ്വത്തും ജോലിയുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം കൊള്ളാവുന്നതാണെങ്കില് താമസിപ്പിക്കാതെ നല്ലത് പക്ഷെ എന്റെ മോക്ക് ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്നാണ് പറയണേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളല്ലേ തിരുമേനി ആദ്യം അങ്ങനൊക്കെ പറയും അത് കാര്യമാക്കണ്ട എത്രയും വേഗം നടത്താൻ നോക്കി നടത്താൻ പറ്റില്ലാന്നാ പറയണേ ആര് സലീം എന്റെ മോൻ സലീം അതെ അവൻ എന്റെ മോളോട് സ്നേഹമാണ് പോലും സ്നേഹം മൂന്ന് വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അവർക്ക് പിരിയാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പേസ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പേസ് ഷോ എത്ര വായിച്ചാലും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ഓപ്പോളെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞതാ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പേസ്
உலகம் சார்க்கும் மொழியாலின் பிரணய வசந்தம் முருக்கில்லே உலகம் சார்க்கும் மொழியாலின் பிரணய வசந்தம் முருக்கில்லே பரிபவ மலரின் இதழ் உணரும் மரும சகி நின்றே மதிமுகியாய் ஸ்மிருதி பதங்கள் திரண்ணு யுகங்கள் கடந்து கரங்கள் கவர்ந்து புணர்ந்து மயங்கி நீ என் சொந்தமாயில்லே സംസാരിക്കാനുണ്ട് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും പെൺമക്കൾ വളരുന്നതനുസരിച്ച് ആദ്യം കൂടും ഇന്നലെ വരെ മോളെ കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് അതില്ലായിരുന്നു എന്റെ മോള് വളർന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ പഠിപ്പും വിവരമുള്ള കുട്ടിയാ അമ്മ പറയാൻ പോണത് എന്താന്ന് നിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഞാനും അവനും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണ് അത് അമ്മയോട് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രം എന്റെ മോള് നല്ല കുട്ടിയാണല്ലോ നിനക്കിതെന്താ പറ്റിയേ നിന്റെ ഈ സ്നേഹം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ അറിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന പുകില് നിനക്ക് ഊഹിച്ചൂടെ അറിയാം അമ്മേ എന്നാലും നിക്ക് അവനെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സലീം സലിം പാവാണമ്മേ ഈ പ്രായത്തിൽ മോക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും അമ്മ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഭയം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ജാതി അതെന്താ മോള് മനസ്സിലാക്കാത്തെ അവൻ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചത് അതൊരു കുറവാണോ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് മതത്തെയല്ല ഒരു പുരുഷനെയാണ് അമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പൂണൂരിട്ടോനാണെങ്കിലും എനിക്ക് ജാതിയും മതവും ഒന്നുമില്ല ഈശ്വര വിശ്വാസിയും മനുഷ്യ സ്നേഹിയുമാ ഒരു മുസ്ലിം ജക്കനുമായിട്ടുള്ള എന്റെ മോളുടെ സ്നേഹം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിലും എന്റെ സമുദായം അതിന് തയ്യാറാവും തോന്നണില്ല അത് ഈ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോ മതപ്രാന്തിന് കാരണമായേക്കാം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു മനസമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ റബ്ബേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് സമാധാനമായിപ്പോ വീണ്ടും അടുത്ത പൊല്ലാപ്പ് പ്രേമവും സ്നേഹവും പതിവുള്ളതാണ് ആണും പെണ്ണുമുള്ളടുത്തോളം കാലം അതൊക്കെ നടക്കും എന്നാ മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മതവും സമുദായവും അത് അംഗീകരിച്ചു തരുവോ ഓർത്തിട്ട് തലയ്ക്ക് പെരുപ്പ് കയറുന്നു നിക്കാഹ് നടത്തി കൊടുത്ത സമുദായക്കാർ വീട് കത്തിക്കും നടത്തി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണും ചെറുക്കനും ഒളിച്ചോടും അയ്യോ അവരെവിടെ ചെന്ന് താമസിക്കും 
മതഭ്രാന്തന്മാർ അവരെ പിടികൂടില്ലേ പിടികൂടും എന്നിട്ട് ജീവനോടെ ചുട്ടിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് എത്തും പിടി കിട്ടുന്നില്ല സലീമിനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ അവൻ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലോ അതാ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നേരെ ആക്കാമായിരുന്നു ബാപ്പാക്ക് കഴിയാത്ത ഉമ്മാക്ക് കഴിയണം നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ദിവസം നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ദാ ഇതെങ്കിലും കഴിക്കേ നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊന്നും ഉമ്മ എതിരെ നിന്നിട്ടില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് നിന്നെയാ നീ ഞങ്ങൾ എന്തോരം കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചു നിന്റെ ചില ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അത് കുടുംബത്തിനുണ്ടാക്കിയ ദോഷങ്ങൾ പോലീസ് കേസ് കോടതി ബാപ്പ ചെലവാക്കിയ കാശിന്റെ കണക്ക് നിനക്കറിയോ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പോലും കരുതിയില്ല മോനിത് കേൾക്കണം എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട നീ ഇത് കേട്ടേ പറ്റൂ മോന്റെ സ്നേഹം അപകടമാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഇതറിഞ്ഞ ശേഷം ബാപ്പ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ മോൻ എല്ലാം മറക്കണം വേറെ ഏതാഗ്രഹവും ഉമ്മ സാധിച്ചു തരാം ഒക്കെ മറക്ക് ഉമ്മ ചോറ് വരുത്തരാം മോൻ കഴിക്കേ കനി 
നോക്കാണ് എന്റെ മൊഞ്ചുള്ള കണ്ണ് താൻ പറഞ്ഞത് സത്യം സത്യം എന്റെ ാണ് സത്യം ഇവർ ഇരട്ടകളാണെന്നോ ഇതുവരെ ഒരു പത്രത്തിലും ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതല്ല സീക്രട്ട് ഈ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ സീക്രട്ടാ ഐശ്വര്യ റോയ്ക്ക് ഒരു ഇരട്ട സഹോദരിയോ കൊള്ളാലോ ഈ വനമാല ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒരു മനസ്സേ എത്ര പെട്ടെന്നാ മാറുന്നേ മാറ്റം വന്നല്ലേ എന്തൊക്കെ അടവ് പ്രയോഗിച്ചു ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു നോക്കി പിന്നെ ഉസ്മാനെ വെച്ച് ചില വേലകൾ ഒടുവിൽ വിഷം കുടിച്ചു കുടിക്കാ ഇല്ല കുടിച്ച മാതിരി അഭിനയിച്ചു ഒടുവിൽ ഐശ്വര്യ റായിയുടെ ഇരട്ട സഹോദരിയ നിന്റെ പുതുപ്പണ്ണ സീനത്തെന്നും ബോംബെയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടെന്നും ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാറുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു പിന്നല്ലാതെ ആള് വീണു കർത്താവെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പണി കിടക്കുന്നു ആ അതിന്റെ കൂടെയാ ഈ പുറത്തെ പണി ചകുരിവാരലും ഓ അല്ലോ 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 ഇത് നമ്മുടെ ഉസ്മാൻ അല്ലയോ അത് ശരി താൻ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നോ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ നോക്കി അടുക്കളയിലോട്ട് ചെല്ല് ആ ചട്ടിയും കലോ ഒക്കെ കഴി വെക്ക് ഹലോ കുഞ്ഞമണി എനിക്കൊരു സംശയം എന്ത് ഈ സലിമിന്റെ കല്യാണം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നടത്തണേ പടുത്ത കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലേ കല്യാണം കഴിക്കും അത് നീ അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട അതെനിക്കറിയാം പിന്നെ മക്കളുടെ എല്ലാം നിക്കാഹ് കാണ ഇവിടത്തെ ഉമ്മക്കും പാപ്പയ്ക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല എല്ലാം ദുബായിൽ വെച്ചായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഗുണമല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ പണിയൊന്നും ചെയ്യണ്ടല്ല അല്ല ഉസ്മാനെ ഹാജിയരെ കാണുമ്പോ മാത്രം നിനക്കെന്താ വിക്കില്ലാത്തെ അത് പേടിച്ചിട്ടാ എന്താ ഉമ്മ ഞങ്ങൾ ആരെ അറിയിക്കാതെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിക്കാ ഉറപ്പിച്ചത് ആഹാ നിങ്ങളെല്ലാരും ഫോൺ വിളിച്ച് അറിയിച്ചതാണല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ ഒടുവിലത്തെ നിക്കാഹ സലീമിന്റെ അത് നടത്തേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും സമയവും സൗകര്യവും നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണോന്നാ അവൻ അതിന് പെണ്ണിനെ നേരിൽ കണ്ടോ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെയാ ഉറപ്പിക്കുന്നേ ബോംബെയിൽ നല്ല വീടും ബിസിനസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ നോക്കി നടത്തിയാ മതി ഞങ്ങളെല്ലാരും പുറത്തായതിനാൽ സലീമിന് നാട്ടിലുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി മതിയായിരുന്നു അവനും പോയി ബോംബെ സെറ്റിലായാൽ അതെങ്ങനാ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ബാപ്പ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അഭിപ്രായം ഒന്നും ചോദിക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാരും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തിയില്ലേ ആനിക്കാഹൊന്നും ഞമ്മക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിവിടെ തന്നെ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു അതാ ഇനി അതേ ചൊല്ലിയൊരു ചർച്ച വേണ്ട പർച്ചേസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു നല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷൻ കിട്ടിയേനെ അതിനെവിടെ സമയം കിട്ടിയേ ഇവിടെ നല്ലൊരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ സാരിയല്ല നോക്കിയിരിക്കുക പോകാനുള്ള പാക്ക് ചെയ്തില്ല അത് വന്നപ്പോഴേ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു 
നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്കല്ലേ നിക്കാഹ് രണ്ടു മണിക്ക് മുമ്പേ റിസപ്ഷൻ തീർക്കണം എങ്കിലേ അഞ്ചു മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാൻ പറ്റൂ നാളെ വൈകുന്നേരം ബോംബെ റിസപ്ഷൻ വെക്കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉമ്മയുടെയും മാപ്പാടെയും കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് പോവായിരുന്നു മണവാട്ടിക്കൂട്ടം പുത്തൻ പണക്കാരല്ലേ പവര് കാണിക്കാനാ നിക്കാന്റെ അന്ന് തന്നെ പാർട്ടി വെച്ചത് നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പോണോ എന്റെ ഇത്താത്ത ദുബായിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്ന ടെൻഷനിലായിരുന്നു സമയത്ത് ആഹാരം കഴിച്ചോ മരുന്ന് കുടിച്ചോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിയാ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എല്ലാരും തിരക്കുള്ളവരല്ലേ സലീമിനോട് പറയണം മുംബൈ സ്ഥിരതാമസം ആക്കരുതെന്ന് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന്
ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം ഉമ്മ രണ്ടാളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണോ നാശിച്ചതാ മുംബൈ ദൂരെയൊന്നുമല്ലല്ലോ ഉമ്മ രണ്ടു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത എത്താവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മോനെ ഉമ്മയുടെ വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാം നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ പലതും മറക്കാൻ കഴിയുന്നത് നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് കരുതണം ഞങ്ങളോട് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷമായിട്ട് പൊയ്ക്കോളി നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മക്കളെല്ലാം മടങ്ങിപ്പോയത് ശരിയായില്ല ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അവർക്ക് താമസിക്കായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ഗൾഫ് മലയാളീസ് അല്ലേ അതുപോലെയാണോ നമ്മള് നമ്മള് വെറും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കേരള പാവം ഉമ്മ ആ മണവാട്ടി എന്ന് ശരിക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ആളും അനക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും കാരണം കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല അല്ലേ അമ്മേ അയ്യോ ഇപ്പോഴാ ഓർത്ത് എടി നമുക്കുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ എന്തിടി ഓ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങി ഭാഗ്യം പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അവർ എന്തെടുത്ത് വായിക്കാനാ സർക്കാർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുസ്തകം വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം വാങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെട്ട ഈ മദ്യത്തിനൊക്കെ എന്തോ ഈ മദ്യത്തിനൊക്കെ എന്നാ വിലയാന്ന് ദൈവമേ തികയുന്നില്ല തികയുന്നില്ല എത്ര കുട്ടിയാലും ആരെങ്കിലും പരാതി പറയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അരിക്ക് വില കൂട്ടിയാ ബന്ദ് മണ്ണെണ്ണയ്ക്കും പെട്രോളിനും കൂട്ടിയ ഹർത്താൽ ബസ് ചാർജ് കൂട്ടിയാ പോലും സമരം പാവ ഇതിന് മാത്രം ആർക്കും ഒരു പ്രതിഷേധവും ഇല്ല ആ അപ്പ പിന്നൊരു കാര്യം അപ്പന്റെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില്ലേ ആചാര്യമായിട്ട് അത് മരുമക്കാർക്ക് അത്ര സൂചിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ എനിക്ക് അതവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലായി അപ്പൻ അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ല കുട്ടി എന്തിനാ വന്നത് മോക്ക് വീട് തെറ്റിയതായിരിക്കും ഇത് മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ വീടാ അറിയാ എന്താ നിന്റെ പേര് രുക്മിണി ശാന്തിക്കാരൻ നാരായണ നമ്പൂതിരിയുടെ മകള എനിക്ക് 
എനിക്ക് സലമിനെ ഒന്നും കാണണം എന്തിനാ കുട്ടി ഇനി അതൊക്കെ
ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മകന് കല്യാണം ആലോചിച്ച് നടത്തൂന്ന് കരുതിയില്ല എല്ലാം ഭംഗിയായി കലാശിച്ചു എന്നറിഞ്ഞു എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷമെന്ന് കരുതിയാ മതി ഇന്നലെ തന്നെ സലീമിനെയും മരുമോളെയും ബോംബെയിലേക്ക് സ്ഥിരതാമസത്തിന് അയച്ചു അല്ലേ നന്നായിട്ടോ അയാൾ ഈ നാട്ടിൽ കഴിയണത് കുഴപ്പ കാര്യങ്ങൾ ഇരു ചെവി അറിയാതെ തീർന്നു കിട്ടിയല്ലോ സന്തോഷായി പാവ എന്റെ മോള് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹോസ്റ്റലുണ്ട് അവളെ നോക്കാൻ ഒരാളെ ചട്ടം കെട്ടിയിട്ടും ഉണ്ട് ഇനി ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല നിങ്ങളുടെ മോള് രുക്മിണി എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് വെളുപ്പിന് വന്നു ഈശ്വര എന്താ ഞാൻ ഈ കേക്കണേ സലീമിന്റെ നീ കഥ കഴിഞ്ഞത് അവൾ അറിഞ്ഞോ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ മോള് ഗർഭിണിയാണ് എന്റെ മകനാണ് ഭഗവാന് വരുന്ന ചിങ്ങത്തിന് മുമ്പ് മണ്ണാർകാട്ട ചെക്കനുമായിട്ടുള്ള വേളി വേളി നടത്താമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചതാണല്ലോ ചതിച്ചല്ലോ എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയൊരു അബോർഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ സ്വയം വെരി സോറി
ആദ്യം തല്ലി പോട്ടിക്കല്ല ചെയ്യാൻ സലിമ അങ്ങോട്ട് അല്ല അനങ്ങനില്ലല്ല അത് ശരി നമ്മൾ കേറ്റം കൊണ്ട് കാറ്റാണല്ലോ ഹാമുക്ക് പ്രായം കുറവാണെങ്കിലും ഉള്ളതൊക്കെ വലിച്ചു വരുത്തുന്ന പേര് തിരിക്കുക നമുക്ക് ചെറുക്ക ഉറങ്ങാണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലേ മോനെ രസാക്കേ ആനെ കുറക്കം പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലേ കൊല്ലിമാർ പടച്ചോനേ കളി കളി ഇതെന്ത് ഭാവിച്ച സഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ പരിധി ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തു പറ്റി സക്കാത്ത് കിട്ടിയ തല തെറിച്ചവനെ ഇവിടെ എന്തിനാ വളർത്തണേ ഉമ്മ ആ മുറിയിലോട്ടൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയേ അമ്മ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുത്തക്കേട് കൊറേ നാളായിട്ട് അവനോട് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നല്ലോ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാരെയും കണ്ടതിന്റെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സന്തോഷമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ആരോചകമാ ജനിച്ചപ്പോഴേ അവന്റെ ഉമ്മ മയ്യത്തായി ബുദ്ധി വികസിക്കാത്തവനെ നമുക്ക് കളയാൻ കഴിയുമോ ബാപ്പയുടെ ചില നേരത്തെ രീതികൾ കണ്ടെത്തൊന്നും ഞങ്ങളെക്കാൾ സ്നേഹം അവനോടാണെന്ന് മോളെ ബാപ്പയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല എല്ലാരും ഒരുപോലെയാ കുറച്ച് പ്രായമാവുമ്പോ റസാഖിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നേ മാറ്റം വരുമെന്ന് നാട്ടി വരണ്ട വരണ്ട നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞല്ലേ കേട്ടില്ലല്ലോ അനുഭവിച്ചോ എന്റെ കർത്താവേ ആ ചെറുക്കം കാണിച്ചിട്ട കോലം കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആരോട് പറയാനാ ഉമ്മയുടെയും പാപ്പയുടെയും കൂടെ പതിനഞ്ച് നാള് നിക്കാമെന്ന മക്കളും മരുമക്കളും വാ നാലാം നാള് പെട്ടിയും പെറുക്കി സ്ഥലം വിട്ടു എങ്ങനെ സ്ഥലം വിടാതിരിക്കും അവൻ ചില്ലറ മേളമാണ് കാണിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ആന കരിമ്പു തോട്ടത്തി കയറിയത് പോലെ ആ പിള്ളേരൊക്കെ പിച്ചേ മാത്രം ചെയ്താ അവരെ സഹിക്കോ ഓ പിന്നെ പിള്ളേരാവുമ്പോ വഴക്കും ബഹളം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ടാന്നേ ഒന്നുമില്ലേലും അവൻ ഈ വീട്ടിലെ കൊച്ചല്ലയോ അതങ്ങ് തുറന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പൊ കച്ചിട്ട് 
തുപ്പാരം പയ്യ മതിരിച്ചിട്ടില്ലേ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ കൊഴപ്പം അല്ല കൊച്ചമ്മ പറയാതെ തന്നെ കൊഴപ്പാ പിന്നെ പറഞ്ഞാല് അല്ല ആ ചെറുക്കനെ ഉമ്മയുടെയും ബാപ്പയുടെയും കാലശേഷം നമ്മുടെ തന്നെ ലാവോ ഉസ്മാനെ എന്റെ അധിക കാലം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല ആയുർവേദം അലോപ്പതി ഒക്കെ മാറി മാറി ഒരുപാട് നോക്കിയതല്ലേ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന എന്റെ ഭാഗ്യം ഒന്ന് ചെന്ന് കാണണം എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഒന്നിന് സമയം കിട്ടണില്ല അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടാലെന്താ രോഗിയെ കിടക്കുമ്പോ സ്നേഹമുള്ളവർ വന്ന് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കാ ഉസ്മാൻ എവിടെയാ അവനെ ഞാനിന്ന് കണ്ടതേ ഇല്ലല്ലോ പള്ളിയിൽ എന്തോ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലെന്നേ ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ പോയെ അതെ പെരുന്നാളിന് ഇനി എത്ര ദിവസമുണ്ട് നാല് നാള് മക്കളെല്ലാം അതിനു മുന്നേ എത്തും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കയറാൻ നിനക്ക് സമയം കിട്ടൂല ഒന്ന് എണീറ്റിരിക്കാനും നടക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉമ്മ ഇപ്പൊ എണീക്കാൻ നടക്കൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങ് ഉറക്കൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞമ്മണി വെറുതെ അങ്ങ് കിടക്ക ബാപ്പ കഞ്ഞി കുടിച്ച് തീർന്നാവോ നീ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയേ ചെല്ലേ കള്ളം പറയണ്ട എനിക്കറിയാം 
നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കുഞ്ഞമ്മനോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ പ്രായം മറന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ മക്കളാരും വരില്ല അല്ലേ ആരും പറഞ്ഞു വരില്ല എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു വെറുതെ കാത്തിരിക്കണ്ട എന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുൻപ് ആരെയും കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ വെറുതെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ബേജനാവണ്ട നീ സമാനായിട്ട് എല്ലാരും വരും വരും എന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ മക്കളെ ആരെയും പഠിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു ജോലിക്കും വിടണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു വിധത്തിൽ റസാഖിന് ബുദ്ധിയില്ലാണ്ടായത് നന്നായി അവൻ നമ്മളെ വിട്ട് എവിടെയും പോവില്ലല്ലോ പറയുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്റെ മൂത്ത മകൾ സുഹറാക്ക് ഈ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നിക്കാഹ് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം നടങ്ങ് കോഴിക്കോടാ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ സെറ്റിൽഡാ പെരുന്നാൾ ഇനി നാല് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മ തീരെ കിടപ്പിലാ വലിയ പ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്നാ ഡോക്ടർ പറയണേ കേരളത്തിൽ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ഇല്ലേ പാപ്പ ഉമ്മ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചുകൂടെ കാശ് എത്ര വെച്ചാ ഞാൻ അയച്ചു തരില്ലേ ഉമ്മാക്ക് പെരുന്നാളിനെങ്കിലും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പെരുത്താശ ഈ പെരുന്നാളിന് എനിക്ക് വരാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നണില്ല പാപ്പ എന്റെ കുട്ടികള് ആ കുരുത്തംകെട്ട ചെറുക്കൻ റസാക്കുള്ളടത്തോളം അങ്ങോട്ടില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ കാര്യം കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിനും ഇങ്ങനെ പേടിച്ചല്ല എങ്ങനെയാ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷമം പിന്നെ വേണ്ടല്ലോ അവ മാത്രം മതിയല്ലോ ആ റസാക്ക് മക്കളോടുള്ളതിനേക്കാൾ സ്നേഹം ബാപ്പയ്ക്ക് അവനോടാണല്ലോ വേണ്ട ഞങ്ങൾ വരുമെന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞോട്ടെ തൽക്കാലം ബാപ്പ ഒന്നും പറയണ്ട ണോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ചുമയാണല്ലോ ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല ഇതിന് കുറയാൻ പോണില്ല കുറയണെങ്കിൽ ഞാൻ മയ്യത്താവണം പ്രായം കുറയായില്ലേ എന്തിനെ പടച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരു അസുഖവും ഇല്ല സമാധാനമായി കിടക്കണം മക്കളെല്ലാം ഉമ്മയെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എനിക്കാരെയും കാണണ്ട എന്തിനാ വരണേ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷവും വന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ വരാൻ പറ്റൂ 
അടുത്ത മുറിയിലുണ്ട് ഇനി നശിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല പുതിയതും അല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നടക്കുക സലീമിന്റെ മോന റസാക്കുന്ന ആരും അറിയരുത് എന്റെ മക്കൾക്കാർക്കും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നെങ്കിലും സത്യം എല്ലാവരും അറിയും അന്ന് എല്ലാവരും നമ്മളെ വെറുക്കൂ റസാക്കിനെ എടുത്തു വളർത്തിയത് തെറ്റായി പോയോ സലീമിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ഞാനും ബാപ്പയും കൂടെ നടത്തിയ നാടകം ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയില്ലല്ലോ ഉമ്മ നീ എത്ര കാലമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഉമ്മ നിന്നെ ഞാൻ പെറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നീയും എനിക്ക് മോള് തന്നെ ഒരു പെരുന്നാളിനാകെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ അവധിയാ കിട്ടുന്നേ വെറുതെ കാശ് ചിലവാക്കി നാട്ടിൽ പോകണ്ട എന്നാ ഇത്താത്ത പറയുന്നേ എല്ലാരും പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാന്നാ ഉമ്മേ വന്നൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മോളെ ഉമ്മക്ക് ലേശം സീരിയസാ നിങ്ങളൊന്നു വന്ന് കണ്ട ഇത് ദുബായി ആണ് ബാപ്പ ബാപ്പ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ട് ഓടിയെത്താൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ നാട്ടിൽ വന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചിലവാകും അതുകൊണ്ട് പാപ്പ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ഉമ്മ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാപ്പ ആര് വന്നില്ലേലും ഞങ്ങൾ വരും തീർച്ച മക്കൾ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് പാത്തുവിനെ എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് ഭസ്മിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞമ്മള് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിയുന്നത് നോമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴാ ആര് ബാപ്പ ഇനി തന്നെ ആ ബാപ്പ പിന്നൊരു കാര്യം എന്റെ സലിമിന്റെ പേരിൽ മുമ്പൈയിൽ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബാപ്പ വാങ്ങി തന്നതാ ഒരു കോടി രൂപയായി അതേതായാലും നന്നായി മോളെ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ബാപ്പ അതാ ബാപ്പയെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് അത് സാരില്ല ബാപ്പയെ ഉമ്മയും കാണിക്കാൻ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡി വി ഡി ഞാൻ ബാപ്പയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മോളെ സീനത്തെ ഞങ്ങള് വരുമ്പോ അറസാക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ എന്ത് ചെയ്യാം ബുദ്ധി വികസിക്കാത്ത കുട്ടിയായി പോയില്ലേ വല്ല പട്ടിയോ പൂച്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴുക്കി കളയെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു ഇത് മനുഷ്യ കുഞ്ഞായി പോയില്ലേ ഇവിടെ എന്റെ ബാപ്പ തമാശയായിട്ട് പറയാ റസാക്ക് ബാപ്പയ്ക്ക് വയസ്സാങ്കാലത്ത് വേറെ ഏതോ ബീവിയിൽ ഉണ്ടായ സന്തതിയാണ് പോലും സ്വതുടമയത്തായി മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല 
വേറെ വഴിയില്ല ബാപ്പ ബാപ്പ ഉമ്മയായിട്ടോ അവനിപ്പോ ഞാനും എന്റെ ഭാഗത്തേ ഉള്ളു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവനിവിടെ വരേണ്ടതാണ് എനിക്കറിയാം അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതിയില്ല ഇവിടെ അവൻ ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല സമയത്ത് ആഹാരം ശുശ്രൂഷ പരിചരണം ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിഞ്ഞു വന്നേ ഹാജിയാർക്കൊരു കൊറിയറുണ്ട് ആ എന്താണ് എന്താണ് ഒരു കൊറിയറുണ്ട് ഹാജിയാർക്ക് അല്ല ഷുഗറുണ്ട് പ്രഷറുണ്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം വന്ന ഹാജിയാർ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നൊപ്പിട്ടോളൂ ഇല്ല ഞമ്മള കണ്ണ് പിടിക്കൂല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓരോപ്പിട്ടോൾ ആ ഇതുവരെ വന്നേ ഇല്ല ആരെങ്കിലും ഒരുക്കട്ട് അല്ല നമ്മള് ബെറലി മഷിമുക്കി കുട്ടാണെന്ന് ഓല അറിഞ്ഞൂടല്ല അവൻ അവനിവിടെ ഒന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ റസാക്കിന് നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ അവൻ എന്റെ അരികിൽ വന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നു എനിക്ക് ഇതുപോലെ മരുന്നെടുത്ത് തന്നു എന്നിട്ട് ചിരിച്ച് കയ്യില് കൊയ്യിലും മോച്ച് അവൻ അവൻ എന്തിയേ സലീമിന്റെ മകന റസാഖ് അവന്റെ ഉമ്മയ തമ്പ്രാട്ടിക്കുട്ടി നാളെ മാസപ്പിറവിക്ക് മുൻപ് ഈ സത്യം എല്ലാരും അറിയണം ബുദ്ധിയാക്കി ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് എനിക്കത് സഹിക്കാനാവില്ല ഹാജിയാരേ 
മാസപ്പറവി കണ്ടു മാസപ്പറവി കണ്ടു ഹലോ സലീമല്ലേ അതെ എന്താ ബാപ്പ എന്താ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് നാട്ടിലേക്ക് വരില്ലേ മക്കളെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നല്ലോ ഇന്നലെ തന്നെ എത്തി ഇവിടെ സീനത്തിന്റെ വീട്ടിലാ പെരുന്നാളിനും വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചതാ സീനത്തിന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങ് പോന്നു മൂന്നാലു ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കാന്ന് ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി വാപ്പ ഉമ്മ എവിടെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഉമ്മ വിളിക്കണ്ട ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നാ വെക്കട്ടെ ഇവിടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ബഹളമാ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തന്ന കാസറ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു കിട്ടി കാസറ്റ് ബാപ്പ കണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഓ കണ്ടിട്ടില്ല ആ കാസറ്റ് കാണണ്ട ബാപ്പ വീടിന്റെ പടമുള്ള കാസറ്റ് അയച്ചു തന്ന് മാറിപ്പോയി ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഡ്രൈവറിന് അങ്ങോട്ട് അയക്കാം ആ കാസറ്റ് പൊട്ടിക്കാതെ ബാപ്പ അതിങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്തയക്കണേ
Devoto. Ha, ha, ha.